Bienvenue à Cancale. Cette ville de caractère a vu naître des personnalités aussi différentes que Jeanne Jugand, sainte des pauvres, ou Marguerite Le Pestour, la première femme bourreau. Cette cité d'armateurs et de marins forme une presqu'île dont la pointe se nomme le Groin de Cancale. Les vacanciers et les touristes aiment le calme et l'air tonifiant de ces plages. Cancale est aussi connu pour ses huîtres délicieuses que l'on déguste au port de la houle. La ville est située à l'ouest de la baie du Mont-Saint-Michel. Au large, l'île des Landes, surnommée l'Éden des oiseaux, attire les ornithologues confirmés ou amateurs. Le Jour du Seigneur a posé ses caméras non loin de l'église Saint-Méen, devant laquelle se trouve la célèbre statue fontaine des laveuses d'huîtres. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ici à Cancale, notamment nos amis belges, pour cette première messe à ciel ouvert de l'été. Pour commencer la saison estivale, nous sommes face à la mer en direct de la pointe des Crolles. Nous sommes sur le territoire de la paroisse Saint-Méen, où fut baptisée Jeanne Jugand, la fondatrice de la congrégation des petites sœurs des pauvres, qui servent les personnes âgées partout dans le monde. Les paroissiens de Cancale et les premiers vacanciers de l'été nous accueillent avec le père Thibault de Pontavis, curé de la paroisse. Bonne célébration à tous Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous, baleines et poissons. Bénissez le Seigneur. Vous, les oiseaux dans le ciel. Bénissez le Seigneur. Vous tous, bêtes et bestiaux. Au Christ pour toujours. Bénissez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bénissez le Seigneur. Amen, amen. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Soyez tous les bienvenus pour la célébration de cette première messe estivale. Que vous soyez des paroissiens habitués de notre communauté, de passage en vacances dans notre magnifique région, et vous derrière votre écran de télévision ou d'ordinateur. Comme nous venons de le faire en chantant, comment ne pas louer le Seigneur devant pareil paysage Maritime, ces parcs à huîtres magnifiques derrière moi. Quand on pense à la ville de Cancale, c'est tout ce passé maritime qui vient à l'esprit, cette tradition maritime, celle autrefois des Terneva, des pêcheurs de la baie sur leur bisquine, la tradition de l'école des Rimains, des frères de Ploermel, qui a formé des générations de marins, le monde de l'ostréiculture, le monde du tourisme. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre ville de Cancale. Mais nous avons aussi la grâce d'avoir une grande sainte, Sainte Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui sont nombreuses au milieu de nous. Jeanne Jugan a su mettre ses pas dans ceux du bon samaritain que nous retrouverons tout à l'heure dans notre évangile. Elle nous redit l'importance de prendre soin des petits, des pauvres, et en particulier des personnes âgées et en fin de vie. Jeanne Jugan nous apprend aussi à faire confiance en la Providence, la Providence ne déçoit jamais, Dieu est là, il veille sur chacun de nous. Mais nous appuyer ainsi sur cette présidence du Seigneur, sur cette Providence du Seigneur, nous est parfois difficile. Parfois nous bafouillons, comme je viens de le faire, ce n'est pas grave. Le Seigneur est là, le Seigneur est là pour nous combler de sa joie, de sa miséricorde. Eh bien, au seuil de notre célébration, prenons quelques instants de recueillement pour être en vérité devant le Seigneur, pour recevoir son pardon. Et tous ensemble, nous pouvons redire les mots du confiteur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, je vais vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge de notre Vierge Marie, les anges et tous les saints, et les plus aussi mes frères et sœurs, que de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Assurés de la miséricorde du Seigneur, nous pouvons chanter, proclamer la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. 
Moïse disait au peuple « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur.
éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force » et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai » quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain Au prochain de l'homme, tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Solomélie. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Chantait avec sa voix inimitable Gilbert Bécaud dans un de ses refrains les plus célèbres. Un homme marche, tombe, meurt dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu. Une scène devenue tristement banale aujourd'hui, quand on préfère ne rien voir plutôt que perdre son temps en s'arrêtant. Que d'exemples récents de chauffards ayant renversé un cycliste ou un piéton, qui prennent la fuite, le désir de ne pas s'attirer d'ennui l'emportant sur l'attention apportée à la victime. Ainsi, dans l'histoire racontée par Jésus, un prêtre et un lévite passent leur chemin alors qu'ils ont vu un homme agonisé dans le fossé haut, oh, ils ont de bonnes raisons de ne pas s'arrêter. Car il faut savoir que dans la loi de Moïse, celui qui s'approche d'un mort ou d'un blessé devient impur. Alors, pour pouvoir assurer leur service, 
il refuse de s'approcher aux lois quand tu nous tiens. Et c'est un Samaritain, un étranger, mal vu par le peuple juif, parce qu'il ne pratique pas la même religion, qui lui s'arrête. Et ce Samaritain, dont on ignore le nom, prend soin de l'homme blessé. Il n'y a aucun témoin de la scène, si ce n'est cet aubergiste à qui il demande de prendre le relais en lui procurant les moyens d'agir. Merveilleuse leçon de pédagogie en ce temps de crise où celui qui apporte une aide d'urgence est invité à se soucier de la poursuite de l'accompagnement à plus long terme, même s'il est effectué par un autre que lui. Et voici que Jésus se sert de cette parabole pour retourner la question que lui posait ce jeune docteur de la loi. « Qui est mon prochain » interrogeait-il. Il faut savoir que dans la société, au temps de Jésus, le mot « prochain » désignait d'ordinaire celui qui était proche, le voisin. Et on considérait alors que l'aide devait être prioritairement destinée à ceux qui appartenaient au même monde social que soi. Mais Jésus transforme le questionnement. Lequel a été le prochain de l'homme blessé Il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous. Il nous invite à nous rendre proches de celui qui souffre. Comme le dit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, il s'agit pour le disciple du Christ de savoir se rendre présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait ou non partie du même monde d'appartenance. La grande différence entre l'amitié et la fraternité, c'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. Dans l'histoire que Jésus nous raconte, c'est un Samaritain qui prend soin de l'homme blessé. Et la conclusion de Jésus sonne comme une requête. « Va et toi, fais de même. » Autrement dit, il nous exhorte à laisser tomber nos différences pour être capable, face à la souffrance, de devenir proche de toute personne. Et comment ne pas encore penser aujourd'hui, à l'heure où les médias s'en font de moins en moins l'écho, à nos frères et sœurs ukrainiens et ukrainiennes, victimes de cette guerre qui ne cesse de durer. S'il est une sainte qui a reçu à 100% ce message, c'est bien Jeanne Jugan, elle qui, durant l'hiver 1833, accueillit une vieille femme, pauvre, infirme, aveugle, et lui donna son propre lit, elle-même allant s'installer dans le grenier. Et dans les mois qui suivirent, de jeunes femmes la rejoignirent pour l'aider dans cette tâche, le nombre de personnes accueillies allant chaque jour en augmentant. Comme le disait si bien l'abbé Pierre, la ligne de partage de l'humanité, contrairement à ce que l'on croit parfois, ne se situe peut-être pas entre les croyants et les incroyants, mais plutôt entre les suffisants et les communiants, entre ceux qui se détournent de la souffrance de l'autre et ceux qui acceptent de la partager. Et avec un brin d'humour, l'abbé Pierre ajoutait qu'il connaissait bien des croyants qui étaient des suffisants et bien des incroyants qui étaient des communiants. À l'heure de l'été, puissions-nous être attentifs au visage de tous ces inconnus que nous allons peut-être croiser sur la route de nos vacances. Et souvenons-nous de ce conseil donné par Jésus, « Va et toi, fais de même ». Alors, je conclurai 
par ces mots que nous avons entendus de la bouche de Moïse. Cette parole n'est pas au-delà des mers. Non, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu puisses la mettre en pratique. Amen. Eh bien, nous, pouvons, nous pouvons proclamer notre foi au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Formant une grande famille de croyants avec tous ceux qui suivent ce dimanche la messe télévisée, présentons au Seigneur les intentions de l'Église et de notre monde. Prions pour l'Église, auberge du Christ, le bon Samaritain. Entraîné par les paroles et les actes du pape François, que ton Église soit toujours plus un lieu d'hospitalité et de guérison. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour les dirigeants des nations et tous ceux qui assument une responsabilité dans la vie politique ou sociale. Que ceux qui nous gouvernent vivent leur responsabilité comme une forme élevée de charité, dans la recherche de la paix, le souci du bien commun et l'attention aux plus déshérités. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour ceux qui, en ces mois d'été, connaissent davantage la solitude, en particulier les personnes âgées. Que par l'intercession de Jeanne Gigant, les plus isolés d'entre nous soient entourés d'estime et d'affection par des frères qui les accompagnent avec sollicitude jusqu'au terme naturel de leur vie. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour notre communauté paroissiale qui s'ouvre avec joie à de nombreux estivants. Aide-nous à nous émerveiller et à rendre grâce à Dieu devant les beautés de la création et travailler à la protéger et en partager les fruits avec tous. Seigneur, nous t'en prions. Infinie tendresse, 
Accueille les prières que nous faisons monter vers toi par Jésus ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Pain et vin sont apportés maintenant à l'autel. Ils deviendront le corps et le sang du Christ. Ils seront ainsi les signes visibles de sa présence pour nous et au milieu de nous. C'est le moment de dire au Seigneur ce que nous voulons lui confier, ce que nous souhaitons qu'il prenne en ses mains pour le combler de sa présence. Une joie, une peine, un souci, un projet, une prière. Confions-nous à l'amour infini qui vient à notre rencontre et qui accueille chacun et chacune avec ce qui fait sa vie. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde Seigneur les dons de l'Église qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une plus grande sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi, qui était mort, à toi, Jésus, à toi, ressuscité, à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, avec notre pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui ont besoin de notre prière, nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jeanne Jugan, Saint Colomban, Saint Main, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et 
Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement d'un seul cœur, d'une seule âme, nous osons dire... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce lieu magnifique ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis téléspectateurs, que la paix du Seigneur vous rejoigne chez vous, dans les hôpitaux, les prisons, dans les maisons de retraite. Que la paix de Dieu vous comble. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Sainte Jeanne Jugan est née et fut baptisée à Cancale en 1792. Elle fonda la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres qui accueille partout dans le monde les personnes âgées et en fin de vie. Voici quelques-unes de ses pensées et invitations toutes simples pour nous aider à méditer. Aimez bien le bon Dieu. Il est si bon, le bon Dieu. Dans vos ennuis, il faut toujours dire « Dieu soit béni, merci mon Dieu » ou « Gloire à Dieu ». Petite, bien petite, soyez bien petite devant le bon Dieu. Savoir s'effacer par l'humilité dans tout ce que le bon Dieu veut de nous. Nous ne sommes que les instruments de son œuvre. N'oubliez jamais que le pauvre, c'est notre Seigneur. Regarde le pauvre avec compassion et Jésus vous regardera avec bonté. C'est si beau d'être pauvre, de ne rien avoir, de tout attendre du bon Dieu. Si Dieu est avec nous, cela se fera. Ne refusez rien au bon Dieu. Il faut tout faire par amour. Le bon Dieu m'a béni parce que j'ai beaucoup remercié la Providence. Eh bien, encore et toujours, prions le Seigneur. Nous avons reçu de tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons maintenant nous confier à la Vierge Marie en reprenant ce chant de Cancale, ce chant traditionnel, Vierge propice aux marins. Un grand merci vraiment à chacun de vous pour votre présence nombreuse. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes hors champ qui sont venues participer à notre Eucharistie. Vraiment un grand merci. Bon été à chacun de vous. Préparons-nous à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Merci à la paroisse de Cancale pour son accueil et la joie partagée de cette célébration ensemble.